ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബട്ടൂരയാണ് അപ്പം ഒരുപാട് പേർക്കൊക്കെ അറിയുന്ന റെസിപ്പി തന്നെയാണ് നമുക്കിത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ ഡിന്നറിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്കിനി റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് കപ്പ് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലാണ് ഇതിൽ രണ്ട് കപ്പാണ് ഞാൻ പൊടിയെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പാലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പാലെന്തായാലും മതിയാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് പാലെടുക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂണ് ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഒന്നേ കാ സ്പൂണ് ഈസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊന്തി വരും അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ മൈദ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചൂടും കൂടെ ആയത് കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊന്തി വരും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പൊന്തി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ മൈദ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ ഒരു സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു ഒന്നര സ്പൂണ് തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ പുളി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു അര സ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പ് വേണം അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈസ്റ്റ് ഇതാ ഇതുപോലെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ എന്തായാലും ഇത് മതിയാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഇത് പോരെങ്കിൽ പിന്നീട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതിയാവും നമ്മളിത് ശരിക്കൊരു ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കേട്ടോ അത് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ വേണം ഇതെന്തായാലും മതിയാവില്ല അപ്പം നമുക്കിനി കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് ചൂടുവെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുക്കരുത് ഒരു ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം മതിയാവും അതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇതൊന്ന് ചപ്പാത്തിൻ്റെ പരുവത്തിലൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ലൂസ് ആവുകയും ചെയ്യരുത് ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യരുത് ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തൂക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊന്തി വരും അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാവ് നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് ഒന്നും കൂടെ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം എന്താ ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പിലെടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു ഓൾ ഷേപ്പിലാണ് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൂരീൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഷേപ്പിലും പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് മൈദ തൂക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് കട്ടി ഉറക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കട്ടി ഒരുപാട്
ഇപ്പം ഞാനിതാ ഇതുപോലെയാണ് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതുപോലെ മുഴുവൻ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊരിച്ച് കോരണം അപ്പം ഞാനിതുപോലെ എണ്ണ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് പൊരിച്ച് കോരാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള് വെന്ത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ പുറം ഭാഗം പെട്ടെന്ന് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ തീ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് പൊന്തി വരികയും ചെയ്യും കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് താഴ്ന്നു പോകുന്നില്ല ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നിൽക്കും കേട്ടോ കുറേ നേരം നിൽക്കും നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് തീ ചെറിയൊരു തീയിലിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആക്കുന്നത് വരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം തീ കൂടാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊന്തി വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും എണ്ണയൊന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന ടൈമിന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ ഇത് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒട്ടും ഹാർഡല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പമാണ് നമുക്ക് ചിക്കൻ കറീൻ്റെ കൂടെയും കുറുമേൻ്റെ കൂടെയും അതുപോലെ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച കറീൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനലും കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്